Dit is J.M. Barry wat gesê het, The life of every man is a diary, which he means to write one story, and then writes another. And his humblest hour is when he compares the volume as it is, with what he vowed to make it. Dit is die hartse realiteit van almal se lewe, of die meeste mense se lewe. Jy beplan een lewe, jy beplan een verhaal, en dan draai dit sier uit, dan draai dit sleg uit. Jy speel op die verkeerde verhoog, met die verkeerde tekst, vir die verkeerde gehoor, en uiteindelik die groot ontnuchtering. Dit is die apostel Paulus, wat die gemeente in Philippi wil help, om een ander tekst, een ander verhaal te speel, een ander inoefening te hee, die inoefening van die liefde, met die oog op een reese grand finale, as jy wil, een reese opvoering. Paulus bid dat dit wat jy en Barry vertel het, mense oorkom, nie met die gemeente in Philippi sal gebeur nie. Hy skrywe vir hulle, en ek lees saam met jou, uit die NNT vertaling, en nou bid ek, dat jy nog meer sal groei in liefde vir God en ander. Mag die rechte kennis en inzicht van God jylle levens oorstroom, dan sal jylle weet wat maak rechtig saak vir hom en hoe om recht te leef. Dan sal jylle oprecht en sonder enige foute wees op die dag wanneer Christus terugkeer. Op daar die dag sal jylle lewe soos een boom wees wat oorlaai is met die rechte vruchte van gehoorzaamheid. Jezus Christus laat hier die vrug van gerechtigheid in jylle levens groei. Hy doen dit so dat God geëer en geprys word. Weet jy hoe speel jy op een ander verhoog? Weet jy hoe speel jy op die verhoog waar daar een nieuwe tekst is? En waar daar nieuwe bladmusiek geskrywe is? En een nieuwe gehoor is wat na jou kyk? Wel, jy speel op die maat van die liefde. En op hier die blad sê, ontvrug die tekst van die liefde, elke ander tekst. Dit herinner my aan een verhaal wat ek een keer gelees het, van uh, wat, wat mense daar nie kersttijd opgevoer het. Jy onthou gewoonlik in kersttijd het mense wat ons in Engels noem een nativity play, waar die geboorteverhaal van Jezus opgevoer word. En een kerk het so'n geboorteverhaal gehad. En kinderkies het in die rolle gespeel. En die oukie wat die herberg geer was, wat vir Jozef en Maria moes sê, die herberg is vol, het vreselijk zwaar gekry om dit te doen. Elke keer het hy gesikkel. En die aand toe die rechte toneel opgevoer word, en al die ouwers en die hele gemeente daar sit, en Jozef en Maria kom by die herberg geer. Toe kyk die herberg geerle so, toe sê vir hulle, Die herberg is vol, maar by my pa en my ma in hulle, in hulle huis sal ek my kamer vir julle gee, dan kan julle in my kamer kom slaap en dan sal ek by papa en mama gaan slaap. Die julle verhaal was ontvrug. Maar weet jy wat, dalk het daar die herberg hier ook iets verstaan, dat ons een nieuwe tekst skrywe, dat ons een nieuwe verhaal uitlewe, die verhaal van die liefde. En Paulus bid dat die gemeente meer en meer sal groei in liefde. En kan ek weer Filippense 1 vers 9 saam met, ek, saam met jou lees. En nou bid ek dat jylle nog meer sal groei in liefde vir God en ander. Mag die rechte kennis en insig van God jylle levens oorstroom. Liefde is die tekst waarom jy, jy en ek moet lewe. En jy groei in liefde as jy oorstroom in kennis van God. Paulus sê dit, kan ek het weer saam met jou sê, jy groei in liefde wat oorstroom en kennis en nadenken van God. En dit leer ek vooral by Joshua, in Joshua hoofstuk 1 vers 6 tot 9. Nou laat ek verduidelik, as jy en ek die lewe van liefde wil lewe, een lewe waar liefde nie roes nie, maar waar liefde aan jou groei, weet jy wat, dan kies ons om te groei in een oorstroomende liefde van kennis en nadenke van God. Ek het het nooit geweet nie, ek het nooit die kollekies geconnecteer nie. Ek het nooit geweet, ek groei in liefde vir God, as my kennis van God toeneem nie. Maar God sê so, Paulus bid het, hy sê, jy is op een nieuwe verhoog. 
Jij is op een vroeg waar jouw leven een nieuwe tekst zit. Die tekst van die liefde. Jij speel en leef die liefde. Jij oefent dit in. Jij is bezig met de kleedrepetitie voor een groot opvoering wat je een dag gaan plaatsvindt. En jij, jij oefen liefde recht in als jij groei in kennis van die Heere. Jij raakt meer en meer lief voor God als je meer en meer proef ondervindelijk God ken. Dat is wat God voor Joshua sê. Joshua moet in Joshua een oorneem by die groot leier Mooses. En wat sê God vir hom in Joshua 1 vers 6 tot 9? Hy sê vir hom, soos wat ek by Mooses was, soos sal ek by jou wees. Maar dan sê God vir Joshua iets baie belangrijk. Hy sê, Joshua, jy moet die wet van, wetboek van my knecht Mooses vat. Jy moet het dag en nacht oordink. En ek sal by jou wees. Jy moet daar van die links of rechts afweik nie dan zal je voorspoedig wees, want ek die Heere is bij jou, oor als waar je gaan. Met ander woorde, Joosja, leer mij beter ken, en je zal meer lief word vir my. Het is toch waarop liefde gebaseer is. Um, Mensen wat in verhouding staan, wat hier liefde ge- gebaseer is, weet toch ons groei en kennis van mekaar, en hoe meer ons van mekaar ken, in een liefdevolle verhouding, hoe meer intiem, raak die liefde, dan wordt ons, soos wat ons in Engels sê, soulmates. En dat is wat God sê, as jy op my verhoog wil speel, as jy op een nieuwe bladmuziek jou leven wil uitdaans, as jy vir een gehoor van een wil speel, as jy aan die rechte kleedrepetitie wil deelneem, as jy Paulus' gebed wil waarmaak, weer meer en meer te groei in liefde, dan moet je meer en meer groei in kennis van God. Dan moet je die Heerse woord dag en nacht oordink. Hoe traag is dat die Bijbel net een sogenaamde go-to-boek geworden het? Voor meeste mensen is dit een to-boek, en dan moet je maar net nou en dan een vers of twee uithaal wat jou pas, om nou te hoor wat sê God oor A of B oor C. Maar feit is, dit is een leef van uitboek. Dit is Gods levensveranderende boek. En daarom nooi die Bijbel jou om Godse woord te oordink, dag en nacht. Joosja 1 vers 6 tot 9. Maar als nog iets wat je moet doen met Godse woord, jy moet groei in die liefde wat oorstroom in inzicht van God. En in, 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 in inzicht beteken jy verstaan God niet. Die oomlik wanneer jy een nieuwe inzicht het, verander jou leven. Allemaal sê dit, inzicht verander jou leven van voor na na, van before na after. Vraag vir Elisa's slaaf in 2 Koning 6 vers 14 tot 17. Ek lees die tekst so stikkie saam met jou. Um, Elisa um, is een dood dan en die Arameer stuur hulle generaal om Elisa te kom vang. En as die slaaf van Elisa die ochtend opstaan en in 2 Koning 6 vers 14 is dood dan omring door een machtige leer. En dan sê hy vir Elisa, ach meneer, wat gaan ons nou maak? Dan antwoord Elisa, moet nie bang wees nie. Hulle wat by ons is, is meer as die wat by hulle is. En dan bid Elisa, jyre maak toch sy oe oop dat hy kan sien. Die jyre het die oe van die slaaf oopgemaak en hy het gesien. Die berge rondom Elisa was vol perde en strijdwaans van vier. Je groei in liefde as jy groei in kennis van die Heere. Je groei in liefde as jy groei in inzicht van die Heere. As jy die Heere in jou dag tot dag leven raak sien. Dan groei jy en kan ek sê, soos wat dit met Elisa's slaaf gebeur het. Je groei in liefde wat oorstroom in inzicht en dan verskuif jy van een alleen na een saam. Laat ek verduidelik. Een alleen na een saam. Um, eindelijk het die Afrikaanse woord ons so'n bykie gekul. Jy hoor gewoonlik dat mense iets sal sê soos, ek is um, eenzaam. Maar dan beteken het jy sal reeds saam met iemand. Eindelijk moes ons gesê het jy is een alleen. Want om eenzaam te wees, beteken daar reeds nog iemand. En dis precies wat gebeur as jy groei in inzicht vir die heren. As jy weet, ek is nie meer een alleen nie, ek is nou een saam. God 
maak die slaafse oe oop. En met eens het hy nieuwe inzicht in die Heere. Ek is nie alleen nie. Ek is nie een alleen nie. Ek is nie home alone nie. Ek is een saam. Een, as die eerste een hoofletter is, plus nog een, is een meerderheid. En dit is nieuwe inzicht. En dit is die nieuwe verhoog waarop een christen speel. Waarop die Heere ons uitnooi om te kom lewe. Waarvoor Paulus bid, mag jylle groei in liefde wat oorstroom en inzig, so dat jy kan skuif van een alleen na een saam. So ons het nodig om te groei, want ons is op een nieuwe verhoog. Maar weet jy wat? Paulus sal nog iets in sy gebed vir die gemeente in Philippi afbid van die Heere. Hy bid nie net dat ons sal groei in kennis en in inzicht nie. Hy wil ook hy ons moet speel en leef vir die finale opvoering op die dag van die Heere. C.S. Lewis, die bekende christen skryver, denker, het my weggeblaas moet een geweldige ding wat hy gesê het. Kan ek het saam met jou deel uit sy boek Mere Christianity? Hy sê, The Christians who did the most for the present world were precisely those who thought most of the next. Bedoelende die volgende wereld. It is since Christians have begun thinking less of the other world, that they have become so ineffective in this. I'm at heaven, and you get earth thrown in. I'm at earth, and you get neither. Philippians 1, vers 10 tot 11. Kom ons, kom ons lees dit net weer saam, wat Paulus bid vir die gemeente in Philippi. Hy bid, dan sal jylle weet wat maak rechtig saak vir hom, en hoe om recht te leef. Dan sal jylle oprecht en sonder enige foute wees op die dag wanneer Christus terugkeer. Op daar die dag sal jylle lewe soos een boom wees wat oorlaai is met die rechte vruchte van gehoorzaamheid. Jesus Christus laat hier die vrug van gerechtigheid in jylle levens groei. Hy doen dit so dat God geëer en geprys word. Weet jy wat? Ek, het, ek weet nie van jou nie, maar ek het groot geword in, uh, in die kerk met die enigste ding waarover ek moest duidelijkheid hee, is waar gaan ek jyn as ek dood gaan. Hier die lewe het nie eindelijk saak gemaakt nie. Al wat ek moet, moest geweet het, as ek vanavond dood gaan, gaan ek jimmel toe of gaan ek hel toe. En dit het vir my gevoel, ek as een jong christen is my hele lewe by een geestelike lichthave en ek wacht vir die volgende vlug jimmel toe om my net weg te kry van hierdie oude lelike wereld af of ek moet wegkryp in een geestelike banker, want hulle is gevaarlik, bedoelende die wereld daar buiten, en ons moet eindelijk skuil tot die Heere ons kom al. En so het ons eindelijk ook um, hierdie wereld weggewens, en aan die andere kant het ek groot geword met de vrees vir die dag van die Heere, want op daar die dag gaan die Heere na een film kyk van ons allemaal, en dan gaan hy al ons sondes uithal, en dit gaan die groot pak sladag wees, ook vir gelovig is. En toe het ander christene weer gekom en gesê, nee, maar as jy daarom nou goed lewe, dan gan jy werk vir een beter kroon in die hemel. Hierdie hele verwarring het my kop net die mekaar gemaakt. En toe lees ek eendag wat C.S. Lewis sê, dat um, dit is juist christene wat een gezonde verwachting het van Godse wereld, wat lewe vir die hemel, wat ook die hemel terugbring aarde toe. En weet jy, dit bid Paulus, hy bid dat Ek en jy sal verstaan, hierdie lewe is nie sekere sin een kleedrepetitie, een dress rehearsal, soos ons in Engels sê, waar ons die liefde inoefen en inoefen en inoefen. En op die dag van die Heere, dan gaan ons as gelovig is voor die Heere staan om dit op te voer. Liefde en dra vruchte van dank en lof op die laaste dag. En op die laaste dag gaan God elke beker koue water onthou wat ons uitgedeel het in, in liefde. En elke feestgeleentheid wat ons geskip het vir mense in nood, laat ek verduidelik. As ek my kop skuif oor hoe die Heere dink oor die wederkomst, en dat het vir is wat leef in die liefde, een dag is waar ons eindelijk 
voor die Heere gaan staan. En dan gaan die Heere sê, Jezus het klaar betaal. Ek het klaar die donkerkante van jou leven licht gegee, soos openbaring 20 vers 11 tot 15 sê. En nou gaan ek net as de ware handen klap, op die laatste dag gaan ek net handen klap, vir elke keer dat jy in jou kleedrepetitie die liefde uitgeleef het. Want God gaan net die liefde onthou wat Christen uitgeleef het. Hoe weet ek dit? Wel, Jesus vertel dit. Ek het nou verwijs na Matthies 10 vers 42. Nou kom ek sê net gauw vir een oomblik. Ek weet nie van jou nie, maar ek het groot geword met die idee, as die mense sê die Heere onthou, dan het ek my lam geskrik, want allemaal het net altyd vir my gesê, weet die Heere onthou, die Heere slaap nie, die wiel sal draai, en dan was ek in, in angst en in nood, want ek wil nie alles onthou wat ek gedoen het nie. Maar toe gaan lees ek in die Nieuwe Testament, wat onthou die Heere? Matthies 10 vers 42. Jesus sê, weet jy, op die laaste dag, as jy wat my kind is, voor my staan, en jy het in die liefde geleef, dan gaan ons opvoering hee. Dan gaan die kleedrepetitie uitloop op een grand finale. Dan gaan ek elke bekerkie kouwe water onthou, wat jy uitgedeel het. Jesus sê so. Jesus sê, ek vergeet al die lelike dinge. Ek het laag betaal, ek het die prestatiemeting om jou onthalwe gedoen. Jy moet uitsien na my groe dag. O, dit het my kop verander, om uit te sien na die dag van die Heere, om met die kleren van die liefde voor om te staan. En, en dan gaan Jesus sê, ek het gesien, toe jy van my het geringst is, honger was, doors was, het jy een bekerkie kouwe water gegee. Mooi so, die kleinste daad van die liefde, het nie ongemerkt by my voorbij gegaan. En wat gaan ek nog onthou? Lukas 14, Daar die tekst wat, wat Jesus vertel, op die laaste dag sê die Heere sal hy onthou, as ek hongerig is en verlamd is en kreepel is, genooi het vir een feestmaal. Jesus sal het onthou, God sal het onthou. En op die laaste dag gaan die Heere hande klap, as ons die liefde recht ingeoefen het. Ek wil het weer sê, want dit is een van die meest vergete beginsels van die Nieuwe Testament, dat liefde hier en nou is die kleedrepetitie vir die laaste dag sy grand finale, wanneer ek voor die Heere staan en die Heere het kla my sondes vergeet, want Jesus het betaal en dan gaan Jesus sê, ek het onthou, ek het onthou toe jy lief gehad het, toe jy tweede mijl geloop het, toe jy die ander wang gedraai het, Toe jy nie kwaad met kwaad vergeld het nie. Toe jy iemand raak gesien het wat niemand anders raak gesien het nie. Toe jy een stem was vir die stemloos is. Toe jy iemand sy last op jou skouwer getel het. Toe jy in die geheim iemand gehelp het met een paar cente. O, toe jy die hart van Jezus gehad het. En daar gaan ek op die laaste dag saam met jou feest vier. En gaan ek saam met jou juig. En gaan ek eer en lof ervaar, omdat jy op my tekst geleef en gespeel het. Want die tekst van Jezus is die tekst van die liefde. En die tekst van die liefde gebeur, wanneer ek God ken en insig in God het, en wanneer ek die liefde doen elke dag om die Heere te eer. Hulle sê altyd, jy kan niks saamvat as jy dood gaan nie. Dis nie waar nie, jy kan en jy gaan. Paulus skrywe vir die Korintheers in 1 Korintheers 13, so onthou jy in vers 8 en weer in die einde van 1 Korintheers 13, dat die liefde gaan bly, geloof, hoop en liefde, hierdie drie is die grootste wat gaan bly, en die heel grootste is die liefde. J.M. Barry vertel meeste mense sy leven, is een mislukking, Hulle beplan om een tekst te skrywe en die grootste ontnuchtering is wanneer hulle ander tekst skrywe. C.S. Lewis sê, dit is daar die mense wat hulle oog het op die laaste dag wat uitsien om voor die Heere te staan, wat die grootste verskil hierin nou maak. Paulus bid dat jou en my so oog sal oopgaan, dat ons sal weet, dit gaan oor die liefde. En wat is ware liefde? dat ek in die tal van Joosja 1 Godse woord dag en nacht sal oordink en om liever sal kry en om met my hele hart en siel en verstand sal lief hee. 
dat ik samen met Elisa se slaaf nie wat insig in die Heere sal hê, dat ek sal weet, ek is nooit een alleen nie. Ek is altyd saam met die Heere. Dat ek sal weet, Jesus onthou elke beker koue water wat ek weggegeet. Hy onthou elke vees eten wat ek aangeleed het vir armes, vir blindes, vir swakkes. O, en op die laaste dag gaan die opvoering plaasvind en gaan God hande klap. Leef jy ook vir daar die dag dat die Heere self, die Almachtige, die een gaan wees wat vir jou hande klap. Leef jy ook alreeds met verwachting dat elke stikkie liefde wat jy in Jesus' naam uitlewe, dier God onthou gaan word. Mag ek en jy met nieuwe verwachting lewe, mag ons die antwoord wees op Paulus' gebed, mag ons groei meer en meer in die liefde, die liefde wat nooit roes nie, die liefde wat vir altyd bly. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie, dat jy vir ons leer van die liefde, Dankie dat ons op die verhoog van die liefde, die liefde kan inoefen. Dankie dat ons kan groei in kennis van u en in inzig van u. Dankie dat ons kan groei in dade van liefde. Dankie Heere dat u dit vir altyd en vir eeuwig sal onthou. Leer ons om liefde hee, leer ons om uit te sien na die dag dat ons die liefde as de ware voor u gaan opvoer. Hoor ons as ons dit bid in die mooie en krachtige naam van Jesus die Heere. Amen. En mag dan nou die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees by en met jou wees tot in eeuwigheid en ook vandag. Amen.